Fala galera, beleza? Tô aqui pra contar um pouquinho sobre a minha história pra vocês, tá? Prometo que vai ser bem rápido. Eu comecei com música quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Eu ganhei um teclado da minha mãe, né? E comecei a fazer aula de teclado e piano. Né, particular. A partir de mais, mais ou menos de uns 8 a 9 anos, eu conheci a banda marcial de Sorocaba, a cidade onde vim, né, interior de São Paulo, Sorocaba. Nasci, fui criado lá. É, tive contato com a música, com a percussão, vi aqueles instrumentos enormes, marimba, vibrafone, xilofone e tal. Fiquei encucado, fiquei doido mesmo para conhecer, para entender melhor e fazer parte daquilo lá. Eu queria pegar logo os baquetes e sair tocando, né. Daí eu conheci o Zé Ricardo, né, Zé Ricardo Bassani, meu primeiro professor, né, o maestro que tava lá, o maestro Fernando Rabelo. É, me indicou para mim chegar num, ir, ir até lá num domingo, que ia ter ensaio da percussão, né? Fui então no próximo domingo para ver o ensaio, assistir o ensaio. Tava lá o Zé Ricardo ensaiando a percussão. Conheci ele, né? Fiz contato com o Zé. E foi meu primeiro professor de percussão. Lá ele falou que ia ter um camping, ia ter um acampamento, ia acontecer daqui uns dias, né? Daquele mesmo local com um americano, né? Esse americano ia trazer uma cultura de fora, de outro estilo de percussão, né? Que é o contato que eu tive com a percussão alimentar. Bom, no próximo fim de semana eu fui lá, então, quem tava lá? John Grant, né? John Grant, que é o meu mentor, né? É um professor de muitas pessoas aí que eu conheço. É, foi o professor do Zé Ricardo também. Conheci esse cara fantástico também, outra, outro amigo incrível que eu tenho, eu levo até hoje, espero levar pela vida inteira. É esse cara e o Zé Ricardo também. Foi as duas pessoas que me ajudaram em tudo que eu tô agora, que eu tenho hoje. Na, na onde eu cheguei hoje foi por conta desses caras que me ajudaram demais. Então daí eu comecei a fazer aula nesse grupo, que é o, uma seleção brasileira de percussão rudimentar, né? Uma ONG chamada Tcha Degadá. É, hoje eu sou instrutor dessa, dessa seleção, ajudo também o John com, com aulas e tudo, enfim. Mas naquela época eu tava conhecendo o grupo, né? Tava tentando entrar no grupo, que era um estilo de percussão militar, militarizado, bem diferente de marcha, né? Ficavam horas e horas lá praticando rudimentos, eu não entendia o porquê também. E fui acostumando, fui entendendo o grupo e a cada vez que eu conhecia mais a, aquela, aquela cultura, eu fui me apaixonando mais, né? Isso foi me ajudando também no conservatório de Tatuí, né? Que eu fazia conservatório de Tatuí, com uns 9, 10 anos da mesma época. Eu entrei no conservatório dramático e musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí. Entrei em percussão sinfônica lá, sinfônica erudita. É, junto com a percussão sinfônica foi me ajudando também, né? Certo que tem determinadas técnicas diferentes, mas a percussão rudimentar... Ela ajuda em tudo que você vai praticar que tem relação com percussão. Seja instrumentos de, de, que, que percu seja percutido com a mão, com baquetas, é, com baquetas com ponta de feltro, de nylon, né? Seja lá qual for o instrumento de percussão, a percussão rudimentar é o fator chave que você tem que ter na sua vida, certo? E nisso eu fui levando os dois, a percussão o erudita, a banda marcial que eu entrei, tinha entrado para a banda, né? Eu te adegadar. Então, conservatório. Banda Marcial, Tchadegadá. Esse foi a minha vida dos 10 anos até mais ou menos dos 17, 18, certo? Daí saí do conservatório, né? Depois continuei tocando em outras bandas, orquestras. Fui viajando, viajei bastante também para é, o Brasil e fora. É, tive a oportunidade de conhecer percussionistas e músicos incríveis, né? Fiz parte de vários eventos com o Tchadegadá. A gente tocou em algumas emissoras de TV. Rede Globo, SBT, Rede TV, é, Record, entre... Outros eventos grandes como o Carnaval, né? A gente participou junto com a Escola de Samba Rosas de Ouro no Carnaval em São Paulo, né? É, tive a oportunidade de conhecer outras escolas de perto, foi aí que me apaixonei pelo samba, né? Me apaixonei pelo, pelo, pelo estilo popular brasileiro, né? O MPB também. É, e foi desvendando e gostando cada vez mais da percussão em si e vendo o quanto o nosso país é rico em percussão, o quanto o nosso país tem pessoas boas que são percussionistas sensacionais, músicos incríveis, né? E isso fez eu me valorizar também, certo? Desde então eu comecei a lecionar, né? Com os 17, mais ou menos, 16 para 17 anos, eu comecei a participar do, dos, dos camps do Tchadegadá como um instrutor, né? E não só como integrante do grupo. Eu comecei a ajudar a galera que estava começando, a galera que estava entrando, e eu comecei a desenvolver essa parte de tática, certo? Em 2018, eu vim dar um workshop em Itajaí, na cidade onde eu estou agora, em Santa Catarina. Vim dar um workshop aqui em março, né? A convite do, do grande amigo Paulo e o, Luiz, o maestro Luiz, Luiz Alberto, né, que é o maestro aqui da banda Filarmônica, e vim dar um workshop aqui em 2018, e tive a oportunidade de conhecer essa galera incrível, esse projeto incrível aqui, que dá apoio ao profissional, ao músico, né, e valoriza o profissional músico como ele deve ser valorizado, né, graças ao Luiz e a essa equipe incrível que tem aqui, esse projeto caminha muito bem, né. Depois eu voltei no Festival de Música de Itajaí, em setembro de 2018, para dar parte de lecionar a a palestra, né, o Masterclass de Percussão Rudimentar, que eles tinham colocado naquele mesmo ano, é uma categoria ali de Percussão Rudimentar. 
certo? Ok. Daí, no final de 2018, recebi a proposta, né, a oportunidade, abri uma vaga para professora aqui da região. Ah, eu já tinha gostado, né? Cidade maravilhosa, Itajaí, tinha uma, uma equipe incrível. Fiz a prova no teste e no final de 2018, em, do, em janeiro de 2019, me chamaram, dizendo que eu tinha sido aprovado, né? E eu vim para cá, para Itajaí, onde eu leciono agora como professor de percussão rudimentar, na banda filarmônica de Itajaí, né? É, tô aqui desde o começo de 2019, reconhecendo vários, uma galera incrível, né? Tive a oportunidade também de viajar com a banda para o Chile, né? A gente foi para o Chile passando por, pela Argentina e por outro, outras cidades incríveis também, fazendo concerto, ajudando a galera, conhecendo gente nova, então é bem bacana mesmo, certo? E é isso, hoje em dia eu trabalho de música, eu trabalho, trabalho com música, né? Trabalho lecionando, fazendo, tenho meus alunos particulares também e tenho meus alunos aqui da banda filarmônica. Então, essa é basicamente a minha história, né? E tive algumas oportunidades de ir para fora, de estudar para fora, porém, alguns aspectos familiares, né? Os problemas familiares impediram com que eu, que eu fosse para os Estados Unidos e a questão financeira também, que nunca foi muito avantajada para mim, né? Eu sempre corri, muito, corri atrás das minhas coisas, sempre tive o suficiente para me manter. É... Porém, ir para uma viagem ao exterior leva muita demanda, muito dinheiro, né? tempo também. E eu sei que não é impossível, mas as circunstâncias que eu tive na minha vida é, sempre me deixaram aqui no Brasil, certo? Esse é um pouquinho da minha história, né? Eu sempre acreditei que a percussão rudimentar, ou seja, qualquer sonho que você tenha na vida, em determinada opção, determinada categoria ou, ou área da sua vida, se você realmente quiser, tiver vontade... Né? você que consegue, só você faz os seus próprios limites, né? não tem pessoa, não tem nada que vai falar que você não consegue fazer aquilo lá, certo? Se você realmente quiser, você dá um jeito, né? você arruma uma opção, arruma uma ferramenta que possa te proporcionar aquele determinado sonho, aquela conquista que você tem para a sua vida. Né? Hoje eu nunca imaginei que eu iria viver de música, né? que eu iria viver dando aula de o que eu mais gosto, que é a percussão regimentar, então eu me sinto lisonjeado, me sinto honrado né? em poder viver disso e poder ter essa, essa vida que eu sempre sonhei, certo? Ainda tem muito a conquistar ainda, tem muitos projetos em mente, né? Quero ajudar muita gente ainda, o grupo Tia Degadá é, tá voltando em peso, né? Se Deus quiser, logo vai ter terá mais campos acontecendo. E eu quero que você, novato, né? Você que tá começando agora, você que tá é, procurando aí o um engate, procurando uma saída, tá perdido na vida ou até na, na percussão mesmo, que é dar uma subida, né? avançar um pouco mais, mas não consegue, fica anos e anos praticando lá e não consegue sair daquele lugar, sair daquele nível. Né? A percussão rudimentar é isso daí. Para vocês terem noção, é, quando eu comecei a percussão rudimentar, em dois anos estudando a percussão rudimentar, dois anos só, né? dois anos estudando, eu, eu zerei três métodos super, ultra, mega difíceis que era considerado naquela época, né? que é o Charles Wilcoxon, os 150 solos, o John Pratt e o Stick Control. Né? Stick Control já é mais tranquilo, né? É mais, é mais básico. Mas eu zerei esses dois métodos em dois anos estudando. Sem, antes eu não tinha conhecimento nenhum de percussão, né? Não sabia nada, não sabia nem segurar na baqueta. Então a percussão rudimentar ajuda você a ter essa, essa evolução muito mais rápida, né? Não desmerecendo os outros estilos, né? De percussão rudimentar, porque para mim só existe um estilo, né? Um estilo. Que é a música. A música tem a parte rítmica e a parte melódica. As duas têm que andar junto, né? E a percussão rudimentar nada mais é do que os primeiros passos daquilo, né? Você ter a base da base dos ritmos. Todo ritmo precisa de saber a subdivisão de cada nota, onde cada nota vai cair no tempo. Então a percussão rudimentar vai estudar os rudimentos que faz a, a, faz a organização daquelas determinadas notas, juntas formam o ritmo, né? Bom, galera, resumidamente é isso, né? Hoje eu estou licenciando em música, fazendo licenciatura em música e em artes visuais também, né? Para ter uma demanda melhor, para ser melhor qualificado aí para vocês, né? Lembrando que eu estou aqui só para compartilhar um pouquinho do que eu já vivi, um pouquinho do que eu aprendo, um pouquinho do que eu estou estudando ainda. Eu sou um mero estudante, né? Tentando repassar para você aí um pouquinho do, do meu conhecimento, fechou? Então, muito obrigado para você, né? Que está assistindo eu. Forte abraço.